உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் கணிதம் கடினம் இல்லை மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் நீங்கள் வந்து வீடியோ நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட ப்ராக்டிக்ஸ் சம் கொடுத்தோம் அந்த சம்ஸோட என்ன பண்ணுறோம் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு சம்மோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அடுத்து செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் அடுத்து தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் காஸ் காஸ் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எதோட மல்டிபிள் பண்ணுறோம்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸோட மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ இதுதான் அந்த மூணு சம்க்குரிய ஆன்சர்ஸ் கொஞ்சம் வந்து இந்த வீடியோ போட்டுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் கொடுக்குற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்பவே நன்றி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோ நம்பர் டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலாவே அப்ளை பண்ணாமல் டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட் டூ வீடியோஸில் பார்த்தோம் நிறைய பேர் ஏன் சார் வீடியோ போகலன்னு கேட்டிங்க கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்து அதனால தான் என்ன பண்ணலாம் வீடியோ போட முடியல கண்டினியூவாக நம்ம வீடியோ போகிறதுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணலாம் உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்பவே நன்றி உங்களோட அந்த ஆசைகள் சரியாக கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசைகள் இருக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே நன்றி அந்த ஆசைகளே உங்களை என்ன பண்ணும் நிறையா மார்க் எடுக்க வைக்கும் ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து கேட்டீங்க சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம சம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒய்யோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சரியா நமக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் பிரச்சனையும் இல்லை என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெய் அதாவது ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எக்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று வரும் அதெல்லாம் விட்டுருவோம் அது இல்லாமல் எக்ஸை தவிர வேறு எதாவது இருந்துச்சு என்ன பண்ணணும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக என்ன பண்ண வேண்டாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பவர் லக்க வேல்யூ முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டோம் சரியா அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் பவரில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பவரில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஆஃப்ல ஒன் போச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரும் அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் சப்போஸ் இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன்று வரும் அதோட விட்டுருவோம் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன் இருக்கு அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் குவாசியன் ரூலை யூஸ் பண்ணும் குவாசியன் ரூல் தேவையில்லை என்ன பண்ணுறோம் கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கீழே இருக்க வேல்யூ அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க சரியா மேலே இருக்க வேல்யூக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வரும் டூ எக்ஸ் ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ மைனஸ் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் மேலே இருக்க வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் கீழே இருக்க வேல்யூ மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இதுக்கு என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ டிவைடட் பை கீழே இருக்க வேல்யூக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதையும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் ஒன் பை டூ சரியா அப்போ என்ன பண்ணலாம் கீழே டிவைடில் இருக்க வேலையெலாம் தனியாக எழுதிடும் அப்போ டூ எங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே டிவைடில் வந்துடும் சரியா இந்த ஒன் பை டூ தான் இந்த டூ தான் இது கீழே வந்துடும் அடுத்து இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது பவரில் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ இது என்ன பண்ணிடலாம் கீழே நம்மளால் கொண்டு வந்து எழுத முடியும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பவர் என்ன வந்துடும் ஒன் பை டூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கீழே டிவைடில் இருக்க இருக்கு சரியா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுனா டூ எக்ஸ் என்ன பண்ணுங்கள் உள்ளே என்ன பண்ணலாம் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ண ஆயிரும் டூ எக்ஸ் க்யூப் அடுத்து என்ன வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஒரு டூ எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸ் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணோம்னா மைனஸ் என்ன ஆயிரும் டூ எக்ஸ் க்யூபு அடுத்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வருவாங்க மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இ
dy by dx equal to கீழ இருக்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கீழ இருக்கிறது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க மேலே இருக்கிறது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அடுத்து காஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்கு சரியா காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஏன்னா கொஸ்டினில் சி இருக்குது அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன ஆயிரும் இல்லாட்டி நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுனா கூட எழுதலாம் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அடுத்து காஸ் டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அந்த மைனஸும் இதுவும் சேர்ந்த நேரம் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இருந்தாலும் திரும்ப என்ன பண்ணோம் இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருந்தால் அப்படியே விட்டுடலாம் ஆனால் என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் இருக்குது டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் டூ வரும் இன்ட்டு டூ இந்த ஸ்டெப்பு புரியும்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப ஒரு தோணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அடுத்து மைனஸ் மேலே இருக்கிறது அப்படி வச்சுக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் கீழே இருக்கிறது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதே மாதிரி தான் ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் வரக்கூடாது ஏன்னா காஸ் டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸு மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் திரும்ப என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் இருக்குது அந்த டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை கீழே இருக்கிறதுக்கு என்ன வரும் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது டூ இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதெல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்கள் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸு இங்கே என்ன இருக்குது டூ இன்ட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு என்ன வரும் சைன் டூ எக்ஸ் சரியா அடுத்து மைனஸ் இருக்குது இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து என்ன ஆயிரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ப்ளஸ் சைன் டூ இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸு உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் டூ சைன் டூ எக்ஸ் அடுத்து இங்கே என்ன ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே மைனஸ் தான் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த ஸ்டெப் இங்கே என்ன வரும் ப்ளஸ் வரும் ப்ளஸ் விட்டுட்டோம் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ சைன் டூ எக்ஸும் மைனஸ் டூ காஸ் டூ சைன் எக்ஸ் நேரம் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ சைன் டூ எக்ஸ் இங்கே ஒரு டூ சைன் டூ எக்ஸ் இது ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஃபோர் சைன் டூ எக்ஸ்னு வரும் டிவைடட் பை இப்போ ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ நம்ம லெவன்த்தில் ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுக்கோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ ஏ இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டூ காஸ் ஸ்கொயர்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டூட் பண்ண என்ன ஆயிரும் பாருங்கள் அதை என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் ஃபோரு என்ன வரும் பாருங்கள் ஏற்கனவே உள்ள ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ என்ன ஆயிரும் காஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் சரியா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ஃபார்முலா இந்த ஃபோர் ஃபோர் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் டூ ஏ சைன் டூ ஏ ஃபார்முலா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைன் டூ ஏ ஈக்குவல் என்ன வரும் டூ சைன் ஏ காஸ் ஏ இந்த ஃபார்முலா இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டூ என்ன ஆயிரும் டூ சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் காஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆயிரும் மாறிடும் இப்போ மொத்தம் கீழே எத்தனை காஸ் தீட்டாக இருக்குது ஃபோர் காஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன ஆயிரும் ஒரு காஸ் எக்ஸ் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆகும் மீதி எத்தனை இருக்கும் க்யூப் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா சைன் பை காஸ் ஒரு காஸ்க்கு என்ன பண்ணிடலாம் சைன் பை காஸ்ன்னு வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் டேன் எழுதிடலாம் அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ டேன் எக்ஸ்னு வரும் மீதி எத்தனை காஸ் இருக்கும் க்யூப் இருக்குது க்யூப்பில் ஒரு காசு என்ன பண்ணியாச்சு சைன் பை காசு வந்து என்ன டேன் எழுதியாச்சு மீது ரெண்டு காஸ் ஸ்கொயர்ட் இருக்கும் அப்போ ஒன் பை காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான் இருக்கும் அதை எப்படி அதெல்லாம் சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டான் எழுதலாம் அப்போ என்ன ஆயிரும் சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் இங்கே நல்லா தெரிய வேண்டியது இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா இங்கே சைன் டூ ஏ ஃபார்முலா அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ ஏக்கு ஃபார்முலா வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் டூ காஸ்
மேலே இருக்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸு ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் என்ன வரும் மேலே இருக்கிறது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸு சரியா கீழே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன ஆயிரும் ஜீரோ சைன் எக்ஸுன்னு இருக்குது சரியா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸு அப்போ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் எங்கே இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துச்சு ஏற்கனவே அங்கே என்ன இருக்குது ஒரு மைனஸ் இருக்குது அடுத்து கீழே இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர்ட் சரியா இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கட்டும் இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம் இதை கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ரெசிப்ராக்கல் பண்ணால் இதை என்ன ஆயிரும் மேலே போயிடும் அப்போ ஒன் மைனஸ் சைன் எக்ஸு டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இங்கே என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் சைனஸ் சொல்ல மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் மைனஸ் சைனஸ் சொல்ல மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸும் வெளியில் இருக்குது இந்த மைனஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ்ஸு காஸ் எக்ஸு உள்ள மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்போ என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸு காஸ் எக்ஸு அடுத்து ப்ளஸ்ஸு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு டிவைடட் பை இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இதில் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர்டும் இந்த வேல்யூ என்ன ஆயிரும் கேன்சர் ஆகும் இப்போ இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இதை ஃபைனலாக எப்படி சிம்ப்ளை பண்ணி எழுதலான்னா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வேல்யூ ஒன்று ஒன்று அடுத்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஸ் எக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு காஸ் எக்ஸ் கீழே டிவைல நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸு இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இதுக்கு மேலே இதை என்ன பண்ண முடியாது சிம்ப்ளே பண்ண முடியாது அப்போ இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு மூணு சம்மம் என்ன பண்ணிட்டோம் சூப்பராக நீட்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாகவே அதாவது உங்களுக்கு டெரிவேட்டிவ் பண்ண அதாவது நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாகவே என்ன பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இந்த மாடல்லேருந்து அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா சம்மை வந்து எக்ஸாமுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு மாடல் சம்பவம் வரும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம போட்டே இருக்கோம் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் நீ இதையும் அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓ இந்த கொஸ்டின் அங்கே கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் சரி அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம்னா கொஸ் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம அப்பப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு மூணு சம்பவம் என்ன பண்ணுறேன் ப்ராக்டிஸ் சம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தயவுசு என்ன பண்ணுங்கள் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாகவே ஒரு நாளில் என்ன பண்ணும் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம ப்ராக்டிஸும் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்குரிய ப்ராக்டிஸும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு சம் கொடுத்துருக்கோம் சரியா அந்த நாலு சம் என்ன பண்ணலாம் ரொம்பவே ஈஸி தான் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்போ ஒய் கோல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லாக் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்து செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி சம் இன்றைக்கி பார்த்தோம் சரியா அதாவது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு இருந்துச்சு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இல்லை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஃபைனல் சம் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணும் யூவி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண வேணாம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன்று அப்படி வச்சுக்கோ செகண்ட் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன்று அப்படி வச்சுக்கோ ஃபஸ்ட் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் என்ன இருக்குன்னா காஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இன்ட்டு காட் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது உண்மையிலே என்ன இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸி தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தயவுசு என்ன பண்ணுங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிச்சா புரியுதா புரியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே ஒரு செல்ஃப் அனாலிஸ் மாதிரி உங்களுக்கே ஒரு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வ